ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എം ടി സെറ്റ് വരെയാണ് നോക്കിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും അതുപോലെ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെറ്റ് എ വൺ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെറ്റ് ബി എ ബി സി ഡി ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് സെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മൻ ലിവിങ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ സെറ്റ് എ നോക്കൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എണ്ണമുണ്ട് നമുക്കിതിലെ കൃത്യമായി എണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എ എന്ന സെറ്റിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് സെറ്റ് എ പവർ പവർ ഓഫ് സെറ്റ് എ പവർ ഓഫ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനത്തെ സെറ്റുകളാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആര് വന്ന് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാലും പവർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് എലമെൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അതുപോലെ മെൻ ലിവിങ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയെങ്കിലും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കാം അല്ലേ എന്നാലും കൺസിസ്റ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൃത്യമായ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് സി ഈസ് എ ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ ഇപ്പൊ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് എ ബി സി സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതിൽ കൃത്യമായി എണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കൃത്യമായ എണ്ണം പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നോക്കാം എ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എം ടി എം ടി ആണെങ്കിലും ഇതൊരു എം ടി സെറ്റാണ് എം ടി ആണെങ്കിലും ഡി എന്നൊരു സെറ്റ് എം ടി ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്പർ ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് സീറോ അലമെന്റ് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എം ടി എ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എം ടി ഓർ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഒരു കൃത്യ എണ്ണം ഒന്നുകിൽ എം ടി ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഇത്ര സെറ്റുകൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എം ടി ഓർ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് which is empty or definite number of element or finite set avanennengil empty avam allengil krithyam definite number of element undayalum aa setukale namukku finite set nu parayam ini allathe anengil infinite set nu parayendi varum namukku koodal examples nokka textbook le thana moonu example koodi nokka namukku w which is set of days of a week or set of days of a week w എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്കിലെ ഡേയ്സ് ആണ് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ കൃത്യമായി ഇതിന് പവർ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സെവൻ കൃത്യമായി ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് യെസ് സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആവാം മൈനസ് ഫോർ ആവാം എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഓർ മൈനസ് ഫോർ വി ക്യാൻ സേ പവർ ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഈസ് ടു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് അടുത്തത് ജി സെറ്റ് ഓഫ്
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് നൾ സെറ്റ് പോലും അല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ത് സെറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ആർ ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റുകളിൽ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെറ്റ്സ് എല്ലാം സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് സൈൻ മാറ്റി എടുത്താൽ മതി സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് വൺ എന്ന് എഴുതുക മൈനസ് ടുവിന്റെ സൈൻ മാറ്റി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുക ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു എലമെന്റ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഈസ് ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാലോ അല്ലെ ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മൈനസ് ഫോർ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആയി സ്ക്വയർ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആയി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഓർ മൈനസ് ടു ഇതാവും ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ടു പവർ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റും ഫൈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന തരത്തിലാണ് എലമെന്റ്സ് കിടക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആവും ഇൻറ്റു ടു ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു നോക്കൂ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പവർ ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലെങ്കിലും പവർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് പ്രൈം എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് കൂടാതെ എക്സ് പ്രൈം നമ്പർ കൂടിയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഞാനൊന്ന് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പിന്നെ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എക്സെട്രാ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരിക ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിലെ പവർ പറയാൻ കഴിയൂല അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഓഡ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എക്സെട്രാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയൂല ഇൻഫിനിറ്റി ആയി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സെറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റും ആണ് ബാക്കി ഫിനിറ്റ് സെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളുമാണെന്ന് പറയാം നോക്കൂ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഒരു സെറ്റ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് എ പി രണ്ട് സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലെ എലമെന്റ്സ് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇഫ് ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ദേ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം എലമെന്റ് രണ്ടിലും സെയിം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി ദി സെയിം എലമെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റുകളെ നമുക്ക് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നോ
എന്താണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ സെയിം എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് സെറ്റുകളിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുറവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ സെറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ തന്നതുണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്ന നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എ സെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റാനൊന്നുമില്ല സീറോ ആണ് അതിലെ എലമെൻ്റ് നൾ സെറ്റ് അല്ല ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ എലമെൻ്റ് ആണ് സീറോ ബി സെറ്റ് പറയുന്നു നോക്കൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇതിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റീനേക്കാളും വലുതുമാണ് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ വലുത് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാവണം എന്നാൽ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നൾ സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നൾ സെറ്റാണ് സി എന്താ പറയണ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ് എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം ഓ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആകെ ഒരു എലമെൻ്റേ ഉള്ളൂ ആ എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആവാം മൈനസ് ഫൈവ് ആവാം അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കൂ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ചും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവും കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കിട്ടണം അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ സൈന് മൈനസ് ആവണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്ലസ് ചെയ്തു പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ടു നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് മൈനസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതാ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റൂട്ടാണ് വേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ എ എ സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി എ സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ പറഞ്ഞുകൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി ബി സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് ആണ് ബി സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ബി സെറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സി ഡി ഇ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് സി ആണ് സി സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയ സെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം സി സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇ ഇല്ലേ ഇയിലും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ സി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏത് സെറ്റാണ് സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇ ഇ സിയും ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈക്വൽ ആയ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഡി ഡിയില് എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് വേറെ ഏതും ഈക്വൽ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല സിയും ഇയും ഈക്വൽ സെറ്റാണ് മറ്റെല്ലാ സെറ്റുകളും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഇന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഈക്വൽ സെറ്റാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും മറ്റേ സെറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്